네, 안녕하세요. 베이슨입니다. 자, 우리 Today is the 21st of August. 우리 Friday class 수업을 시작을 해보도록 할게요. 자, 요거 한번 읽어보고 그 다음 설명해 드리도록 하겠습니다. 자, 할게요. 시작! Honey, I'd like to start working again. I guess one of your friends inspired you, right? Yes, my friend Susie got a new job. Her daughter just started elementary school, huh? What exactly do you want to do? An English-related job if I can. Then why don't you start listening to an English radio show first? 가될 거야. 자, 일단은요. 자기야, 허니 하고 나서는요. I'd like to 라고 여러분들이 많이 하시는 요 녀석. 일단은요. 요 녀석은 똑같은 뜻이 뭐예요? I would like to의 준말인데 요게 똑같은 맛이 바로 I want to 랑 똑같은 얘기. 자, 그래서 나 하고 싶어. 하고 싶습니다. 에요. 그렇기 때문에 조금 더 공손한 표현으로 조금 이해를 해주세요. 그래서 I would like to는 조금 더 공손한 표현. 근데 이게 우드가 아니고요. What sound? Could가 아니고요. Could sound. Should가 아니고요. Should sound예요. 그렇기 때문에 would가 아니고 would, could가 아니고 could, should가 아니고 should sound. 자, 그리고 내가 이거 should 나온 김에 일단은 should 같은 경우엔 제가 이미 말씀드렸던 것처럼 제안의 의미예요. 자, 그 다음에 have to는 해야 한다라는 의무예요. have to 보다는 약간의 약한 이, 의미기는 해요. 이 가라가 뭐냐면 got to나 have got to의 준말이거든요. 이거 자체가 사실 have to의 의미라기보단 약간의 약한 느낌이 좀 있다 보니까 제가 조금 약한 느낌이에요 라고 했는데 쉽게 설명을 해드리려고 구분을 하다 보니까 내가 이 가라라는 거를 조금 더 약하게 얘기를 했는데 사실 이거를 문법적으로 봤을 때는 have got to의 의미이기 때문에 해야 한다라는 have to랑 똑같은 의미로 이해를 하시는 게 맞아요 원래는 그래서 친구한테 한번 전화를 한번 했어요. 이거는 내가 나 혼자 생각해서 안 되겠다. 친구한테 한번 물어보자. 그래가지고 네 그랬더니 자기도 솔직하게 설명은 할수 없지만 이거는 아무래도 우리 까투다 보니까 까투는 그래도 어느 정도 해야 한다는 의미가 있어야 되는 거 아니냐. 그래서 이거는 더 약한 의미이긴 하지만 해부트의미랑 가깝지 않느냐라고 그렇게 얘기를 해서 요거 있죠. I gotta go. 나 가야 돼. 라고 할때 조금 약한 의미다 라고 생각했는데 이거 그냥 I have to go랑 똑같다고 생각하세요 네 이렇게 설명을 하는 게 맞을 것 같아요 왜냐면은 저 혼자 생각했을 때랑 다른 사람들 여러 명이서 이렇게 얘기를 들어보니까 이건 I have to go로 이해를 하시는 게더 맞을 것 같아요 그래서 요거를 좀 정정을 조금만 할게요 그래서 I have to go랑 I gotta go랑 똑같은 의미로 가세요 그래서 요거 제가 이거를 조금 복잡하게 좀 설명을 했었던 부분이 있던 것 같아서 이 가라가 약한 의미다 막 그런 거 제껴버리시고 그냥 가라는 그냥 여러분들이 문법적으로 알고 있는 I have to go 그대로 가시는 걸로 이거 설명을 좀 드릴게요. 이거 제가 저도 사실 잘 이거 느낌상으로 그렇게 이해한 부분을 느낌상으로 느끼고 있는 부분을 여러분들한테 이거를 이렇게 한다 이렇게 합니다 라고 그렇게 말씀드리는 것 자체가 조금 무리가 있다는 라 생각이 조금 들기 시작했어요. 그래서 이거 사람들이 더 혼동을 하기 전에 바로 잡아야겠다는 생각을 확실하게 들었기 때문에 요거 확실하게 지금 정정해 드릴게요 I gotta go 나 가야 돼 I have to go 똑같은 의미로 이해하세요 자 조금 더 약한 의미 그런 거 없어요 아시겠죠? 그래서 요거 제가 조금 잘못 설명을 조금 드렸던 부분이 좀 있는 것 같아서 확실하게 조금 죄송하다는 말씀을 조금 드리고 그 다음에 바로 연결을 해 보도록 할게요 그래서 우드가 아니고 오엣 쿠드가 아니고 코엣 슈드가 아니고 슈엣 사운드 그래서 슈엣 같은 경우에는 정말 그 얘가 제가 말씀드렸던 그 제안의 의미 너 해야지 란 그런 의미 자그 다음에 내가 어제 말씀드렸죠 You're supposed to work 너 일해야 될 시간 아니냐 너너 일해야지 You should work 똑같은 얘기라고 요때 요거 요 정도의 느낌 그래서 요 정도의 느낌 정도로 이해하시는 거에서 너는 지금 일해야 할 예정이다 란 얘기랑 You should work 너 일해야지 그 정도의 느낌이지 일해야 한다 일해야 해는 gotta have to 요 정도의 느낌이고 그 다음에 must는 그것보다 훨씬 더 명령의 느낌이라는 거 요거 한 번만 다시 정리를 조금 해 드릴게요. 죄송해요. 그래서 I like to가 되는데 자, 요 녀석. 지금 여기 어포슈피 D는 또 뭐겠어요? 이 어포슈피 D는 세 가지죠. had 그다음에 did 그다음에 오늘 알아야 될 would. 자, 그래서 지금 여러분들이 많이 알고 있는 녀석은 사실 요 녀석 이 would 이런 이런 녀석이에요. 그래서 여러분들 I would like to인데 이게 사실 I would like to라고 잘안 들리죠. 그래서 이걸 I would like to라고 하는 사람들도 있고 이렇게 컨트랙션으로 해 가지고 이렇게 퉁쳐서 하는 사람들도 있는데 이게 원래는 여러분들이 생각하기, 여러분들 상상하기에는요. I'd like to까지 가셔야 돼요. 그쵸? 그런데 여러분들 I'd like to까지 안 가고 어떻게 가게요? I'd like to에서 여러분들이 전달을 받으실 가능성이 굉장히 높아요. I'd like to, I'd like to 하는 사람들도 있어요. 근데 빨리 넘어가다 보니까 I like to, I like to, I like to에서 끝나버리기 때문에 I'd like to cash, I'd like to cash, I'd like to cash 자, 
이런 식으로 여러분들이 연습하실 필요가 있어요. 그래서 I like to 이렇게 연습을 한번 해보도록 할게요. Like to 가지 말고 like to로 갑시다. 갈게요. 시작. I like to. 시작. I like to. 시작. I like to. 그래서 I like to start. 그래서 나 시작하고 싶습니다. 요가 되는 거예요. 뭔 얘기인지 아시겠죠? 그래서 I, 나 시작하고 싶어 하려면 어떻게 된다고요? I want to start 하면 되는 거예요. Right? 그래서 I want to start 혹은 I would like to start 인데요. 자, working 하는 것을 인데 start working 에서 RTW 에서 T 사운드는 거의 전달을 못 받을 가능성이 굉장히 높아요. 그렇기 때문에 start working 에서 거의 start working start working start working 에서 start working start working start working 사운드요 근데 어제 내가 배웠을 때 걷다와 일하다는 다르다고 말씀드렸던 거 기억나세요? 자 요거는 어 사운드가 땡겨지면서 working 얘는 깔끔하게 그냥 walking 사운드요 그래서 얘는 working 얘는 walking working walking 사운드 두 개가 달라야 되는 거 요것도 같이 챙겨둘 수 있었으면 좋겠어요 아시겠죠? so start working again 이 됐는데 어 그럼 나또 요것도 궁금해요 라고 하시는 분들 분명히 있을 거예요 어 여기다 투 쓰면 안 되나요? 괜찮습니다 요거 괜찮아요 그래서 start working 이나 start to work 이나 똑같은 얘기예요 gerund는 내가 한번 설명했던 거 기억나세요? 요게 바로 동명사 ing 얘기하는 거고요 그 다음에 infinitive 해서 Infinitive. 자, infinitive. 이게 무슨 뜻이냐면요. 우리 부정사 얘기하는 거예요. 그 투부정사 할때 부정사. 그 부정할 때 나는 정말 뭐를 부정합니다. 라고 할때그 부정이 아니고요. Infinitive에서 이거 부정사. 그래서 gerund랑 부정사인데요. After the verb에서 이거 뭐 verb는 뭐예요? verb 하면은 이거 동사. 그래서 동사 뒤에 있는 부정사랑 gerund는요. No difference in meaning. 그래서 뭐야 의미에서의 difference. 차이가 없습니다. 라는 얘기인데 이럴 때 차이가 없다는 얘기예요. 그래서 이런 동사에서 그래서 begin이나 continue, hate, like, love, prefer, start 같은 경우에는 to를 쓰거나 ing를 쓰거나 둘다 뜻이 똑같다는 얘기 그래서 begin talking이나 그 다음에 begin to talk이나 똑같은 얘기 그 다음에 continue smoking이나 continue to smoke이나 똑같은 얘기 hate working이나 hate to work 똑같은 얘기 근데 요 같은 경우에는 사실 ing 형태로 기억하시는 게 좋아요 왜냐면은 enjoy 다음에는 ing를 많이 쓰거든요 근데 enjoy의 반대말로 hate을 많이 써요 그렇기 때문에 여러분들 hate ing 형태를 기억을 해 두시면 도움이 될것 같아요 그 다음에 like ing 많이 보시죠 like ing 그쵸? 그래서 love는 요거 똑같은 얘기잖아요 근데 조금 더 강력할 때 love를 사용한다는 거자그 다음에 prefer 같은 경우에도 ing랑 그 다음에 둘다 둘 쓰는 거그 다음에 start 드디어 나왔네요 start ing나 start 무정사나 똑같은 얘기 그러니까 여러분들이 I like to start working인데 자 아마도 본문에서는요 I love to start working으로 그렇게 얘기할 것 같아요 자 그래서 love는 like보다 훨씬 더큰 의미로 이해하세요 그래서 like은 정말 하고 싶어 그러면 진짜 하고 싶은 거는 love라고 하는 거그 다음에 나 너무 하고 싶다 라고 할때 I'm dying to 동사 I'm dying to start 해도 괜찮아요 여기다가 I'm dying to start working. 그럼 나 엄청 하고 싶어 이렇게 얘기하는 거예요. 뭔 얘기인지 아시겠죠? So I love to start working. 있네요. Again이 되는 거죠. 그래서 내가 이거 again을 again, and again, and again, and again 하면 노래방에서 박자를 놓친다 그랬어요. 이거 내가 어떻게 알았죠? Again이라고 얘기했던 거 기억나시죠? 그래서 게에다 강제를 꽝 하고 찍어 주시기. 그래서 again 하지 말고 어떻게 가야 된다고요? Again 사운드요. 요거 한번 연습 한번 해볼게요. 시작. Again 시작. again 그런데 여러분들 again 사운드만 알고 있으면 안 되고 again의 강세가 찍히다 보니까 앞에 있는 a 사운드가 힘이 살짝 빠지면서 again 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 하면서 게의 강세가 찍히면서 약간 이 앞에 사운드가 으, 사운드를 힘이 빠지기도 해요. I'm so glad you guys are friends again. I'm so glad you guys are friends again. I'm so glad you guys are friends again. 자, 일단 I'm so glad. I'm so happy란 얘기죠. So I'm so glad you guys are friends again. 그래서 너희들이 정말 다시 친구에서 난 정말 기뻐. 근데 friends again. 그래서 friends again. 근데 I'm friends again. 그래서 I'm so glad you guys are friends again. 그래서 guys or the guys are 사운드 연결됐죠. 그래서 I'm so glad you guys are friends again. I'm so glad you guys are friends again. I'm glad you and I are friends again too. I'm glad you and I are friends again too. 그래서 여기도 I'm glad you and I. So you and I. So 너와 내가 are friends again too. So friends again too. So 여기도 friends again 보다 약간 friends again too. So I'm glad you guys. So glad you 보다 약간 glad you, glad you, glad you. 이런 식으로 사운드를 냈어요. So I'm glad you. So I'm glad you and I are friends again too. I'm glad you and I are friends again too. 아 여기도 you and I로 붙였네요. You and I 대신에 you and I. 그래서 I'm glad you and I. So you and I are friends again too. 
I'm glad you and I are friends again too. I'm glad you and I are friends again too. 자 이런 식으로 해서 friends again, friends again, friends again, friends again. 이래서 friends again 사운드로 들으실 수도 있고 아니면 friends again 이런 식으로 약간 again, again, again 사운드로 들으실 수도 있어요. 그래서 이런 식으로 again, 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 again. 그래서 friends again, friends again, friends again, friends again. Friends again, friends again. 이런 식으로 사운드 날 수가 있으니까. 그래서 Honey, I love to start working again이 되는 거죠. 요거 첫 줄만 한번, first line만 한번 다 같이 한번 읽어볼게요. Honey부터 갑시다. 시작. Honey, I love to start working again. 한번 더 시작. Honey, I love to start working again. 했더니 I guess 내가 추측하기로는 해서 대디아가 생략이 되어 있는 거네요. 그래서 대시 없어요 지금 여기는. 근데 사실 대시 있는 것처럼 얘기해 주시면 돼요. 그래서 I guess that one of your friends가 됐는데, 자. 요것도 내가 며칠 전에 설명했던 걸로 기억이 나요. 숫자, 수치 다음에 있는 어부는 뭐뭐의 의가 아니고 뭐뭐 중에 라고 해서 여기 다음에 복수명사가 많이 나올 거라 그랬어요. 그래서 your friends가 바로 복수명사고요. 그 다음에 여기 있는 어부는 뭐뭐 의보다는 뭐뭐 중에 로 이해하시는 게 좋다. 그래서 너의 친구들 중에 하나가 inspire you 해서 너를 조금 자극했구나. 널 조금 inspire, 널 조금 영감을 주었구나. 널좀 격려했구나 라는 의미가 되는데요. 자 일단은 요거 나온 김에 좀 정리를 좀 할게요. Two of your friends가 되면 어떻게 돼요? 너희들 친구들 중에 둘. Some of your friends 아마는 너희들 친구들 중에 몇. All of your friends 아마는 너희들 친구들 중에 모두 None of your friends 아마는 너희들 친구들 다 아님이 되겠죠. 아시겠죠? 자 그래서 이거 꼭 기억을 하세요. 되게 많이 나오네요. 그래서 I guess one of your friends가 되는데 one of가 아니고 one of, one of, one of, of your sound and of your sound가 되니까 one of your 어떻게 되죠? one of your, one of your, one of your sound 나겠죠? 그래서 I guess one of your friends 하고 셔주고요. 왜요? 여기까지가 주어니까요. 그 다음에 여기가 동사잖아요. 그래서 inspired you가 될 텐데요. 내가 요거 spire의 강세가 있다 그랬어요. 그래서 inspire, inspire, inspire 인데요. 자 이번에는요 past form이에요. 그래서 이거 present form이라고 할땐 inspire에서 끝나지만 d가 붙어 있으니까 어떻게 돼요? inspired, inspired, inspired가 되는데요. inspired you 보다는요 d랑 u랑 붙으니까 어떻게 돼요? inspire you랑 비슷한 사운드 나죠. 자 did you보다는 어떻게 되죠? Did you sound? 자, 그 다음에 could you보다는 어떻게 해주세요? Could you sound? 그 다음에 would you보다는 어떻게 해주세요? Would you sound가 붙으니까 Inspire you 하는 사람들도 있어요. Inspire you, inspire you, inspire you 할 수도 있고요. 그 다음에 inspire you 할 수도 있어요. 오, 요건 옵션 두 가지 가져가세요. 네. Inspire you, inspire you. Inspire you, inspire you. 두 가지 사운드 다할수 있겠네요. 자, 그래서 우리 I guess one of your friends inspired you, right?인데 요거 지금 이거는 사실 right이 없다면 one of your friends inspired you 한 뭐예요? 너희들 친구 중에 하나가 너를 뭐 격려했다라는 그냥 fact예요. 그런데 그렇지라고 하면서 지금 뭐예요? 다시 질문형을 만들어 줬는데 원래는 어떻게 돼야 돼요? Did one of your friends inspire you가 되는 거예요? 그래서 inspire you, right? 이렇게 물어보는 거죠. 그래서 요거는 그냥 일반형 문장인데 이거를 가지고 다시 질문형으로 만드시려면 요렇게 did로 요거에 did 이게 튀어나와야 되는데 그냥 right 해도 된다는 거 요거 그 대신 uh -huh, 혹은 right 안 들어가고 그냥 요렇게 물어보셔도 돼요. inspire you? 이렇게 물어보셔도 되는 거. 자 그러면은 요거 second line 한번 읽어볼게요. I guess부터 갑시다. 할게요. 시작. I guess one of your friends inspired you, right? 했더니요. Yes, my friend Suzy가. 그래서 Suzy라는 내 친구가 got a new job. 에서 새로운 job을 찾았거든. Got a new job. Got a new job. 해도 괜찮고요. Got a, got a, got a, got a sound로 만들어 주셔도 돼요. 자, 그래서 my friend Suzy got a new job인데. 자, 그런데 여러분들이 하나 아셔야 되는 건 뭐냐면은 지금 이건 내 친구 수지가 라는 얘기잖아요. 근데 내 친구가 라고 얘기하고 싶어요. 그냥 내 친구가. 그럼 my friend got a new job 보다는 이렇게 많이 보실 거예요. A friend of mine. 이렇게. 그래서 a friend of mine got a new job. 그래서 우리나라 말이랑 그 다음에 영어랑은 조금의 그런 컨셉 자체가 좀 달라요. 이런 것들. 내 친구가 라고 얘기해야 되는데 내 친구 중에 하나가 라고 얘기하는 걸또 많이 보실 수가 있어요. 그래서 이건 내 친구 중에 하나예요. 그래서 이런 식으로 a friend of mine got a new job. 그래서 내 친구 중에 하나가 라는 얘기지만 결국은 그래서 내 친구가 그냥 새로운 잡 찾았어. 그렇게 이해하시는지 
My friend got a new job 보다는 A friend of mine 이 표현을 굉장히 많이 보실 거기 때문에 내 친구 중에 하나가 라는 요거를 머릿속에다가 컨셉을 하나 박아두시는 것도 많이 도움이 많이 되실 거예요. 그래서 A friend of mine 내 친구라고 할땐 이제 앞으로 습관적으로 A friend of mine A friend of mine, a friend of mine 이렇게 입에 붙여 보시는 거를 많이 도움을 좀 많이 받으실 거니까 So a friend of mine got a new job인데 이거 J 사운드가 살짝 있기 때문에 약간 잡보단 약간 job, job, job 사운드 살짝 만들어 주시면 좋아요 그래서 Yes, my friend Susie got a new job이 될수 있도록 자, third line 한번 읽어 볼게요 할게요, 시작 Yes, my friend Susie got a new job 한번 더 시작 Yes, my friend Susie got a new job friend 수지가 아니고 friend 수지죠 friend 수지 자 그래서 her daughter가 됐는데 자 이거 daughter 보다는요 a u 사운드가 어 사운드가 나면서 the 사운드예요 그쵸 그 다음에 daughter 맞아요 daughter 맞는데 내가 g h 는 발음에서 관여하지 않는다 그랬어요 그럼 이렇게 뿅 하고 지워 볼게요 여러분들은 손가락으로 이렇게 한번 가려 보세요 그럼 어떻게 돼요 모음 사운드 사이에서 t 사운드가 굴려질 수 있어요 그러면은 daughter 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 daughter, daughter 두 가지 사운드가 나는데 daughter 자 여기는 약간 daughter 사운드 약간 daughter 사운드 나는 것 같죠? daughter the daughter 사운드가 daughter 이렇게 바뀔 수가 있으니까 daughter, daughter 두 가지 사운드를 다 알아두세요 그래서 her daughter just started 그래서 자 내가 시점에서의 just는 단지보다 막 정도로 이해하시면 좋겠죠? 그래서 막 시작했더라고 라는 얘기인데 just start 보단 just start 해서 S, T, S 자음 세개 중에서 가운데 자음을 거의 없애거나 아니면 사운드가 거의 안날 거라고 얘기했는데 어? 어떻게 해요? 이렇게 없어졌더니 또 S 스펠링이 이렇게 연속되면 내가 앞에 스펠링을 없애버리고 자연스럽게 연결해 주라고 그랬죠 그러면 just start it 보다 어떻게 돼요? just start, just start 하면서 start it 까지 만들어져야 돼요 so just start it이 어떻게 됐어요? just start it, just start it, just start it 사운드인데요 자, 요거 내가 모음 사운드 사이에서 이 T 사운드 굴려질 수 있다 라고 얘기했던 거 기억나세요? 그러니까 started 사운드가 started, started, started 사운드로 만들어질 수가 있어요. 그래서 여러분들이 알고 있는 let's get started 이라고 할때 started 이라고 얘기하는 사람들보다 started 이라고 얘기하는 사람들이 훨씬 더 많았지 않았어요? 그래서 just started, just started, just started 요거를 기억을 해주시는 것도 좋아요. 그래서 her daughter just started elementary school 이 됐는데 자 그래서 요거 초등학교를 elementary 라고 얘기하는 거죠. man에다 강세 찍어주고 l 리보다는 elementary 이런 느낌으로 elementary, elementary elementary 사운드를 많이 들어볼 수 있어요. elementary so elementary 근데 elementary so elementary 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 사운드 근데 이걸 elementary라고 얘기하는 사람들은 거의 많이 못 봤던 것 같아요. 그래서 elementary 사운드로 많이 연습하세요. elementary 사운드 요거 한번 갈게요. 시작 elementary 시작 elementary 그 다음에 school 항상 붙여주셔야 돼요. 그래서 초등학교를 elementary school 그 다음에 중학교를 여러분들이 알고 있는 middle school 그 다음에 고등학교를 high school 이라고 얘기하는 거 그래서 elementary school huh? 가 됐는데 자이 huh는요 어? 정도로 이해하시면 돼요. 이걸 또 뜻이 있다라고 생각하시면 안 돼요. 아시겠죠? 그래서 그냥 추임새예요. 그래서 her daughter just started elementary school 이 되는 거 huh? 가 되는 거자 요거 한번 가보도록 할게요. 갑시다. 시작! Her daughter just started elementary school. Huh? 가 됐더니 What exactly? 자, 일단은 내가 exactly 보다는요. 여기 exactly 에서 내가 C, T, L 사운드, T 사운드 거의 없어진다 그랬고요. 그 다음에 exactly 아니고 exactly 느낌. 내가 X, E, X 사운드는 X, 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 X 해서 exactly 아니고 example 사운드 만들어 달라 그랬던 거 기억나세요? 그래서 exactly 보다는 exactly, exactly. Exactly 이런 식으로 사운드 나요. 그래서 what exactly, what exactly, what exactly 이렇게 얘기하는 사람들도 있고요. 아니면은 몸 사운드 사이에서 여기 T 사운드를 굴려가지고 what exactly 이런 느낌. What exactly, what exactly, what exactly 이런 식으로 사운드를 전달을 받으실 수도 있어요. 그래서 what exactly, what exactly. What exactly? What exactly? 자 일단 exactly 정확하게 이거 없어도 되는 거 아시죠? 그래서 what are you? want to do. 그래서 so, 너뭐 하길 원하니? 라는 얘기잖아요. 그래서 so, what do you sound? 요거. 내가 what do you sound는 어떻게 된다고요? what do you sound로 변할 수 있다는 라거 기억나세요? what do you sound가요. 빨리 넘어가면요. what do you sound로 변해요. 그렇기 때문에 여러분들이 what do you sound만 알아두면 안 되고 what do you sound를 알아야 돼요. 그래서 so, what do you want? 너뭘 원하니? 라는 얘기죠. 그래서 so, what do you want? what do you want? what do you want? sound. 그래서 so, what do you want to do? 그래서 so, 뭘 하길 원하니? 라는 얘기. What do you want me to do? You're... What do you want me to do? You're...
자, 그래서 What do you want to do? 인데요 What exactly do you want to do? 가 되는 거죠. 그래서 What exactly do you want to do? 가 되는 거예요. 그래서 What exactly do you want to do? 혹은 What exactly do you want to do? 근데 What exactly are your intentions? What exactly are your intentions? Exactly. What exactly? A woman. Exactly. What exactly? A woman. Want to do, want to do, want to do sound가 wanna do 라고 할 수도 있죠. 그래서 what exactly do you wanna do? What exactly do you wanna do? What exactly do you wanna do? 할 수도 있고요. 아니면 do you want to do 가될 수도 있어요. 아시겠죠? 자, 요거 한번 읽어볼게요. What exactly do you want to do? 너 정확하게 뭘 하고 싶은데? 라는 거죠. 요거 한번 읽어보도록 할게요. What exactly? 갈게요. 시작. What exactly do you want to do? 했더니요. I'm English 라고 얘기하는데 자, 영어 은근히 여러분들 말하는 거 쉽지 않아요. 잉글리시가 아니고 얘는 리듬이 살짝 있어요. 잉글리쉬의 느낌이에요. 자 그래서 잉글리쉬에서 뜬뜨르드의 느낌으로 잉글리쉬, 잉글리쉬, 잉글리쉬 이 리듬으로 가시는 게 가장 좋을 것 같아요. 잉글리시가 아니고 잉글리쉬, 잉글리쉬, 잉글리쉬 이런 느낌. English. So English 이가 아니고 English의 느낌으로 가주시는 게 좋아요. English. English. 자, 그래서 English 이가지 말고 English. English 사운드. 그래서 un English 할 수도 있지만 uning 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 사운드 자연스럽게 연결돼요. So un English related인데 related 사운드예요. 원래는 related. Related. 자, 그래서 related인데 이게 연관된이란 뜻이죠. Related 하면은 근데 여러분들이 아셔야 되는 거는 리이 아니고 R 사운드로 시작되는 녀석들은 리, 라, 로, 레, 루 입모양이 모아져서 real, lay, t i t 에서 끝나야 돼요. 아까 전에도 started 했던 것처럼 그래서 t i d 까지안 가고 t i t 에서 끝나는데 related. 그래서 associated, connected 에서 연결이 되어져 있는 이란 얘기죠. 관련되어져 있는 이란 얘기에서 English related 이니까 뭐예요? 영어 관련되어져 있는인데 이것도 related 아까 전에 start it 했던 것처럼 그런데 이것도 똑같이 모음 사운드 사이에서 t 사운드가 굴려지니까 t 사운드가 어떻게 변해요? relate it으로 바뀌는 거예요. 그래서 related, related, related 사운드 relate it이 아니고 relate it 이에요. 자, 이거 한번 연습 한번 해볼게요. 시작, relate it, 시작, relate it, 시작, relate it 해서 an English related job이 되는 거. 자, 근데요. 만약에 내가 할수 있다면 if I can 인데 if I 하지 말고 어떻게 해요? If I, if I, if I 사운드 그래서 약간 이런 느낌이에요. If I, if I, if I 그래서 If I, if I가 아니고 자 그러면은 If you 어떻게 가야 돼요? If you가 아니고 If you에서 끝나야 돼요. 자 그럼 If it 어떻게 가요? If it에서 끝나는 거예요. 자 지금 다 F 사운드 때문에 F에서 끝나니까 자연스럽게 연결이 사운드가 되다 보니까 이렇게 사운드가 만들어졌어요. 그래서 If I can이 아니고 If I can, if I can, if I can에서 끝나요. 아시겠죠? 그래서 an English related job if I can 이 되는 거예요. 그래서 내가 할수 있다면은 영어와 관련되어져 있는 직업을 할 수고 싶어 라는 거죠. 요거 한번 읽어볼게요. 시작! an English related job if I can 이 되는 거죠. 다시 한번 갈게요. 시작! an English related job if I can 이 되는 거예요. 그러면 then 그러면 why don't you? 뭐 하는 게 어떻겠니? 요거 며칠 전에 했었어요. 자 이거 원래는 why don't you? 근데 내가 요 사운드가 어떻게 굴려줄 수 있다고요? 두 사운드가 붙으면서 Why don't you? 사운드가 날수 있다. 자, 그 다음에 요거 Why 사운드에서 요거 Don't 사운드가 Why don't 사운드가 만들어지니까 Why don't you? 혹은 Why don't you? 두 가지 사운드 만들어질 수가 있다. 그런데 여러분들이 또뭘 알아야 된다? 내가 Why로 끝난 녀석들은 Y 사운드가 빨리 연결될 수 있다. 라고 말씀드렸어요. 그래서 Y 사운드가 빨리 넘어가면서 거의 이 e 사운드를 잘못 듣고 Why don't you? Why don't you? 이런 식으로 사운드가 빨리 넘어갈 수가 있다. 라고 말씀드렸던 거 기억나시죠? Why don't you come over? Why don't you come over? Why don't you just stay up here? Why don't you just stay up here? Why don't you go back there and see? Why don't you go back there and see? Why don't you go back there and see? 그래서 요거 Why don't you? 사운드가 Why don't you? Why don't you? Why don't you? 사운드로 빨리 변하면은 여러분들 권유를 받았을 때도 못 알아먹을 수 있으니까 요거 Why don't you? 사운드를 꼭 기억을 해 주셔야 될것 같아요. 그래서 Why don't you? 사운드 요거 한번 연습 한번 해볼게요. 합시다. 시작. Why don't you? 시작. Why don't you? 시작. Why don't you? 해서 Why don't you start listening? 해가지고 너 듣는 걸 시작하는 게 어떻겠니? 근데 내가 listening 다음엔 to를 많이 볼수 있다 그랬어요. 뭐, 무엇을 이라고 할 때. So listening to music. 이런 걸로 많이 설명을 많이 들었었죠. 네, start listening. 이것도 어떻게 돼요? Start listening. Start listening. 사운드죠. So start listening to an English radio. 가 됐는데 자, 이것도 레이가 아니고 radio. 가 돼서 radio. radio, radio 사운드예요. 그래서 ray, d 사운드가 ray, d로 바뀌기도 해요. 
그래서 radio 혹은 radio 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 두 가지 사운드를 다 보실 거예요 아시겠죠? 그래서 지금 여기서 한번 들었을 때 이렇게 사운드를 한번 들어보실 수 있을 거예요 radio 자 약간 ray 사운드가 살짝 약해지면서 radio radio 라고 약간 들리시죠 radio 그래도 괜찮아요 ray 사운드를 살짝 빨리 넘어가다 보면 radio 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 하다 보니까 ray 까지 잘안 들리시는데 여러분들이 ray 까지 구현 안 하시고 그냥 radio 해도 문제가 되진 않아요 근데 o 에서 끝나지 말고 어, oh, 사운드 찾아 만들어 주기. 그래서 on English radio show first. 그래서 so, radio show를 먼저 조금 들어보면서 시작하는 게 어때라는 거죠. So, then why don't you start listening to an English radio show first가 되는 거. first가 아니고 for까지 당겨 주고 나서 st 사운드로 피니쉬를 해 주는 거예요. first가 아니고 first, first, first. 이것도 성질 급한 사람들은 이거 스트 사운드를 엄청 내야 된다라고 막 강박이 막 있어가지고 막 그럴 텐데 for 땡겨지는 것까지 참고 기다려 주셔야 돼요 아시겠죠? So first가 될수 있도록 So then why don't you start listening to an English radio show first가 될수 있도록 자 요거 조금 긴데 한번 두줄 한번 가볼게요 갑시다 시작 Then why don't you start listening to an English radio show first가 되는 거예요 자 그럼 요거 다 읽어보고 그 다음에 이번 주 수업 마치도록 할게요 자 갑시다 시작 Honey, I like to start working again I guess one of your friends inspired you, right? Yes, my friend Susie got a new job. Her daughter just started elementary school, huh? What exactly do you want to do? An English-related job if I can. Then why don't you start listening to an English radio show first? 가될 거예요. 자, 이번 주 정말 고생 많으셨고 우리 see you guys on 우리 next Monday에 뵙도록 하겠습니다. 자, 좋은 주말 보내세요. Why are you here? No thanks. Why are you here? Why are you trying to be hit? Or why are you trying to be hit? A sleeping pill. Because I have a big...